నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణియం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ గ్రేటర్ పోలింగ్ ప్రశాంతం పోటెత్తిన ఓటర్లు ఓటు వేసిన నగర ప్రముఖులు భీమిలిలో మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఓటు వినియోగం వైసీపీ ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘనపై ఈసీకి ఫిర్యాదు చేస్తాం నలభై రెండవ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి లక్ష్మీ జగదీష్ ఉక్కు నిరసనకు బ్రేక్ గ్రేటర్ ఎన్నికల కారణంగా విరామం ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి నగరంలో ఓటు వేసిన విజయ సాయి ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం గ్రేటర్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది ఉదయం ఏడు నుంచి ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం ఐదు వరకు కొనసాగనుంది మొత్తం తొంభై ఎనిమిది వార్డులకు గాను పదిహేడు పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షల ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు ఈ ఎన్నికల్లో ఐదు వందల అరవై ఆరు మంది అభ్యర్థులు బరిలో తలపడుతున్నారు గ్రేటర్ విశాఖ నగరపాలక సంస్థ పరిధి తొంభై ఎనిమిది వార్డుల్లో పోలింగ్ కొనసాగుతోంది రెండు వేల ఏడు తర్వాత జరుగుతున్న ఎన్నికలు కావడంతో అధికార యంత్రాంగం గతంలో నమోదైన యాభై రెండు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచేందుకు అన్ని చర్యలు చేపట్టింది పదిహేడు పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును నేడు వినియోగించుకోనున్నారు తొంభై ఎనిమిది వార్డుల్లో బరిలో నిలిచిన ఐదు వందల అరవై ఆరు మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని నగర ప్రజలు బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నిక్షిప్తం చేయనున్నారు ఇరవై రెండు వార్డులు నర్సీపట్నంలో ఇరవై ఎనిమిది వార్డులు మొత్తం నూట నలభై ఎనిమిది వార్డులకు సంబంధించి పద్దెనిమిది వందల పన్నెండు పోలింగ్ స్టేషన్లు మూడు కలుపుకుని పద్దెనిమిది వందల పన్నెండు పోలింగ్ స్టేషన్లో పోలింగ్ రేపు ఉదయం సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కూడా కొనసాగుతుంది ఓటింగ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేటప్పటికి మొత్తం మనకు ఉన్నటువంటి తొమ్మిది మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై నాటి ఎలక్టోరల్ రోల్ మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై నాటి ఎలక్టోరల్ రోల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల ప్రకారం మనం ఎన్నికలకి అడాప్ట్ చేసుకోవటం జరిగింది దాని ప్రకారం మూడు నగరపాలక సంస్థల్లో కలిపి పద్దెనిమిది లక్షల ఐదు వేల మూడు వందల పదకొండు మంది ఓటర్లు మనకున్నారు ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఒక యూనిఫామ్ పర్సన్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు క్యూ మెయింటెనెన్స్ కానీ జనరల్ డిసిప్లిన్ కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ కి సంబంధించి మానిటరింగ్ కి ఇది కాక హైపర్ సెన్సిటివ్ లో మనం వన్ ప్లస్ ఫోర్ స్కేల్ లో మనం ఇవ్వటం జరుగుతోంది ప్రతి హైపర్ సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో మైక్రో అబ్జర్వర్స్ ని మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం అదే విధంగా వీడియోగ్రాఫర్స్ ని కూడా నర్సీపట్నం ఎలమంచల్ మున్సిపాలిటీతో పాటు కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో జీవీఎంసీ లో కూడా మనం వీడియోగ్రాఫర్స్ ని వినియోగిస్తున్నాం పదివేల ఆరు వందల అరవై ఒక్క మంది పోలింగ్ సిబ్బంది ఇంక్లూడింగ్ రిజర్వ్ అంటే వీళ్ళు పీఓలు కానీ ఏపీఓస్ కానీ ఓపీఓస్ కానీ మైక్రో అబ్జర్వర్స్ కలుపుకొని పదివేల ఆరు వందల అరవై ఒక్క మంది ఈ పోలింగ్ లో పాల్గొంటున్నారు ప్రత్యేక భద్రత కోసం ప్రతి జోన్ కి జోన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి వార్డుకి కూడా జీవీఎంసీ వరకు తొంభై ఎనిమిది వార్డులకి కూడా తొంభై ఎనిమిది జోనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ ని నియమించాం క్యాంపెయినింగ్ ఆర్ క్యాన్వాసింగ్ విత్ ఇన్ ద ప్రొహిబిటెడ్ ఏరియా ఇటువంటివి బ్రైబరీ ఆర్ ఎనీ ఇరెగ్యులారిటీ విత్ ఇన్ ద పోలింగ్ ఏరియా జోనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ ఆర్ ఫుల్లీ ఎంపవర్ టు రిజిస్టర్ కేసెస్ అండ్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ ఉదయం ఏడు గంటలకే ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కొనసాగనుంది గత ఎన్నికల్లో ఈవీఎంలను వినియోగించగా ఈసారి కరోనా దృష్ట్యా బ్యాలెట్ బాక్సులను వినియోగిస్తున్నారు ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఐదు నుండి పది మంది వరకు పోలీసు సిబ్బందిని వినియోగిస్తున్నారు ఓటర్ స్లిప్పులు అందని వారు ఎపిక్ కార్డు లేకపోయినా మొత్తం ఇరవై రకాల పత్రాల్లో ఏదైనా తీసుకువచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చని సూచించింది మరోవైపు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా జిల్లా పోలీస్ యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది మొబైల్స్ 
చాలా స్పెక్టర్స్ ఉంటారు ఎక్కడైనా మనం క్రిటికల్ కనుక్కుంటామో అక్కడ చాలా స్పెక్టర్స్ ఉంటారు తర్వాత ఈ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్ ఏదైనా ఉన్నాయో అది మనకు ఇన్స్పెక్టర్ గారు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో మూడు ముగ్గురు ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ తో పాటు ఉంటారు అదేవిధంగా ప్రతి పోలీస్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక డిఎస్పీ గారు ఉంటారు ఆయన కూడా ఒక స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ తో ఉంటారు స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్ ఫైవ్ మెంబర్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ కొన్ని కేసెస్ లో టెన్ మెంబర్స్ అట్లా ఉంటుంది వీళ్ళు పోయి ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవడం లైక్ దాట్ సో టోటల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది అన్ని కలుపుకుంటూ రఫ్లీ ఫోర్ థౌసండ్ పర్సన్స్ ఫోర్ థౌసండ్ పోలీస్ పర్సనల్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ టోటల్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ దాట్ అపార్ట్ మనకు ఏపీఎస్పీ నుంచి కూడా కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చినాయి అవి అన్ని కూడా దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వరకు మనకు గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వరకు మనకు వీ హ్యావ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఎనీ కేస్ వేర్ ఎనీ వైలెన్స్ హెస్ హ్యాపెండ్ చాలా ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు వరకు వచ్చింది చాలా ప్రశాంతంగా పోతుంది వెళ్తుంది అని మనం భావిస్తున్నాము గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో నగర ప్రముఖులు తమ అమూల్యమైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మూడవ వార్డ్ భీమిలి నేరేళ్ల వలస కాలనీ పదకొండవ నెంబర్ పోలింగ్ బూత్ లో ఓటు వేశారు అలాగే కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ నార్త్ తూర్పు ఎమ్మెల్యేలు గంటా శ్రీనివాసరావు పెలగపూడి రామకృష్ణబాబు మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు నర్సీపట్నం ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమా గణేష్ లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు బ్యాలెట్ పత్రాల ముద్రణ పోలింగ్ బూత్ల వద్దకు జగనన్న రేషన్ ట్రక్కుల చేరిక సీసీ కెమెరాల ఏర్పాట్లో లోపాలు వైసీపీ దుర్మార్గపు పాలనకు నిదర్శనమని నలబై రెండు వార్డ్ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి అకిరెడ్డి లక్ష్మి భర్త జగదీష్ లు ఆరోపించారు బ్యాలెట్ ముద్రణలో వైసీపీ టీడీపీ అభ్యర్థుల చిహ్నాలకు మధ్య చాలా గ్యాప్ ఉందని పైగా టీడీపీ కాంగ్రెస్ చిహ్నాలను సగమే కనిపించేలా ముద్రించారని ఈ విషయమై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా చర్య తీసుకోకపోగా ఒకరిపై ఒకరు నెట్టుకుంటున్నారని ఆరోపించారు ఈ విషయమై ఎన్నికల కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు చెప్పారు ఈరోజు గ్రేటర్ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్ ఈరోజు ఎలక్షన్ జరుగుతుంది నలభై రెండో వార్డు తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి ఆకిరెడ్డి లక్ష్మి గారు పోటీ చేస్తున్నారు అదే సందర్భంగా ఈరోజు ఈ వార్డులోని ఎంత దారుణం అంటే ఎంత అన్యాయం అంటే ఎన్నడూ ఎప్పుడు కూడా చూడలేనిది ఏంటంటే ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ సిపిఓలు ఏదైతే మనకి రేషన్ ఇంటింటి గడప గడపకి రేషన్ పెట్టే బళ్ళు ఈరోజు గడప గడపకి కాకుండా బూత్ బూత్కి పెట్టి పబ్లిసిటీ చేసుకుంటున్నారు దానికి ఏంటంటే మరి మన డిపార్ట్మెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు ఎలక్షన్ అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదు ఏమంటే డ్రైవర్ లేరు అంటున్నారు ఏమంటే మీరే వచ్చి గుట్లు కప్పుకోండి దాని మీద అంటున్నారు మేము వెళ్ళి గుట్లు కప్పాలంటే దాని మీద వ్యాన్ల మీద కంపల్సరీ చెప్పారు ఏంటంటే ప్రతి బూత్లోని బ్యాలెట్ బాక్స్ ఎదురుగా సీసీ క్యాంప్ పెట్టాలని ఈరోజు సీసీ క్యాంప్లు నామకే వాసంగా ఒక రెండిటి పెట్టి ఇక్కడ తొమ్మిది బూతులు ఉంటాయి ఏడు బూతుల్లో సీసీ క్యాంప్ లేదు అధికారులు అడితే అంటారు మాకు సంబంధం లేదు జీవీఎంసీ చూసుకోవాలి జీవీఎంసీ వాళ్ళు అడితే మాకు సంబంధం లేదు అది ఎలక్షన్ వరకు ఉంది వాళ్ళు చూసుకోవాలి బ్యాలెట్ పేపర్ ఎంత దారుణం అంటే ఇటు కాంగ్రెస్కి అటు టీడీపీకి మధ్యన గ్యాప్ ఇచ్చి ఆ ఓటు దేనికి వేస్తాడో పబ్లిక్ అని తెలియకుండా ఈరోజు బ్యాలెట్ పేపర్ తయారు చేశారు అది కూడా మేము ఈజీగా దృష్టి పెడుతున్నాం మేము అధికారులు అడితే అంటాడు అది కోడ్ అక్కడ పడింది మీరు మీరు కట్ట చూసుకోండి అది మాకు సంబంధం లేదు అక్కడ ప్రింట్ అయ్యి వచ్చింది అది అంటుంది సగం విశాఖపట్నానికి దరిద్రం ఒగ్గింది ప్రజలు బుద్ధి చెప్తున్నారు ఈరోజు తీర్పు ప్రజా గజ్జన ఈరోజు ఇస్తున్నారు స్కూల్ దగ్గర జగనన్న ఆటోల మట్టుకు ప్రతి బూత్ దగ్గర ప్రతి ఒక్కొక్కటి ఉంటుందండి ఏమని మేము అడిగితే వాళ్ళు మీరే ఏదో తరపా కప్పుకోండి అని చెప్తున్నారండి ఇదేమని అయ్యమండి తర్వాత సీసీ కెమెరాలు కూడా ఎక్కడా లేవండి ఒక రెండు చూసాం రెండు ఇంటి దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళకి అడిగితే వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు మాకు సంబంధం లేదండి అనేసి అంటున్నారు బ్యాలెట్స్ బ్యాలెట్ బాక్స్ దగ్గర కూడా పేపర్ కూడా పేపర్ దగ్గర కూడా కాంగ్రెస్కి టీడీపీకి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చిందండి ఆ గ్యాప్ ఎందుకని అంటే ముందే మీరు చెక్ చేసుకోలేదని మమ్మల్ని అడుగుతున్నారండి మేమేం చెక్ చేసుకోవాలండి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా సోమవారం అర్ధరాత్రి నుండి జాతీయ రహదారిని దిగ్బంధించి నిరసన తెలుపుతున్న కార్మిక సంఘాలు గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ ఎన్నికల దృష్ట్యా నిరసనలకు ఒక్కరోజు విరామం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి దీంతో వాహనాల రాకపోకలు ప్రారంభమయ్యాయి మరోవైపు కార్మికులు నిర్వాసితులు ఒప్పంద ఉద్యోగులతో పాటు అన్ని సంఘాల వారిని భాగస్వాములను చేస్తూ ఉద్యమ కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు
కార్మిక సంఘ నేతలు తెలిపారు గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో సామాన్యులతో పాటు నగర ప్రముఖులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగవ వార్డుల్లో పలు బూత్ల్లో వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయసాయిరెడ్డి బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యకులు విష్ణుకుమార్ రాజు మాజీ ఎంపీ సబ్బం హరి వైసీపీ నార్త్ సమన్వయకర్త కేకే రాజులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు ప్రజాస్వామిక దేశంలో ఓటు చాలా పవిత్రమైందని సమర్థులకే ఓటు వేసి ఈ హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలని కోరారు రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో యాభై శాతం మాత్రమే ఓట్లు పోలైనాయి ఓటు అన్నటువంటిది ప్రతి పౌరునికి రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కు ఆ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని మీకు మంచి పరిపాలన అందించేటటువంటి కార్పొరేటర్ని మీ యొక్క సమస్యల్ని ఆకలింపు చేసుకుని దాన్ని జీవీఎంసీ దృష్టికి తీసుకొచ్చేటటువంటి మంచి కార్పొరేటర్లను ఎన్నుకోవాలని నేను అందరినీ కూడా ఓటర్ మహాశయులందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తా ఉన్నాను విశాఖపట్నంలో జీవీఎంసీ ఎలక్షన్స్ ఈరోజు జరుగుతున్నాయి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఎప్పుడైతే ఓటు హక్కు మనం వినియోగించుకోకపోతే నైతికంగా మనము కంప్లైంట్ చేసే అధికారం మనం కోల్పోతాము ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమరికి ఎవరు ఏ అభ్యర్థి మంచి అభ్యర్థి అయితే ఆ అభ్యర్థికి ఓటు వేసుకోవచ్చు కానీ ఐదు సంవత్సరాల్లో కనీసము పావుగంట సమయం కూడా వెచ్చించకుండా మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు ఇది విశాఖపట్నం ఒక స్మార్ట్ సిటీ విశాఖ పుర ప్రజలు కూడా అందరూ కూడా చాలా స్మార్ట్ సిటీగా ఉన్న పేరుని కూడా మనము నిలబెట్టవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి కనీసము ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ పోలింగ్ శాతము జీబీఎంసీ విశాఖపట్నం కార్పొరేషన్లో ఉండాలి అని మా యొక్క అభిప్రాయము దయచేసి అందరూ వచ్చి మీ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఓటు హక్కు అనేది రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కుల్లో మనకు మన రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఓటు హక్కు ఒకటి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విధిగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని మన హక్కుల్ని పరిరక్షించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా అందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం తప్పకుండా మీరు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుంటారో మంచి నిర్ణయం తీసుకుని మన భవిష్యత్తుకి మనమే బంగారు బాటలు వేసుకుని ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని అందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం నలభై రెండు వార్డు పదకొండు బూత్లలోనూ పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోందని వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఆళ్ల లీలావతి పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బులుసు జగదీష్లు తెలిపారు అధికారులు చక్కగా ఏర్పాట్లు చేశారని ప్రజలు చక్కగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారని తెలిపారు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండి ప్యానుగతి ఓటు జగనాన్న గిఫ్ట్గా గెలుచుకోవాలని అందరూ కోరుకున్నానండి మా వైఫ్ బాగానే ఉన్నాయండి ఓట్లు బాగానే అవుతున్నాయండి మాకు అందరూ స్పందిస్తున్నారండి నలభై రెండవ వార్డు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యాన్ గుర్తు గాలి విపరీతంగా వీస్తుంది ఫ్యాన్ గాలి తప్పనిసరిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుంది ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేపట్టినటువంటి సంక్షేమ పథకాలని పూర్తిగా మద్దతు తెలియజేస్తూ ఈ విశాఖపట్నం పరిపాలనా రాజధాని కావాలని కోరుకుంటూ ఫ్యాన్ గుర్తుకి అందరూ కూడా ఓటు వేస్తున్నారు ప్రజలలో విపరీతమైనటువంటి స్పందన ఉంది అధికారులు కూడా పోలింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చాలా సక్రమంగానే చేశారు ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండాను తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క నగరంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున అత్యధిక స్థానాలు 
ఎనభై ఐదు పైన చిలుకు స్థానాలని గెలవబోతుంది నగరంలో నలభై ఏడవ వార్డ్ రామ్జీ ఎస్టేట్ స్కూల్లో ఓటర్లు బారులు తీరి మరీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు వీరికి ముందుగా టెంపరేచర్ చూసి ఓటు హక్కు వినియోగానికి అనుమతిస్తున్నారు ఎండ దెబ్బకు గురి కాకుండా టెంట్లు ఏర్పాటు చేశారు మంచినీటి సదుపాయం కల్పించారు ప్రభుత్వం తరఫున ఓటర్ స్లిప్పులు అందుకోని వారి పేర్లను జాబితాలో పరిశీలించి ఓటు వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు వృద్ధులు వికలాంగులు తమ తమ సహాయకులతో వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు వారికి సిబ్బంది కూడా సహాయంగా నిలుస్తున్నారు ఓటు విలువైందని అది తెలుసుకునే ఎంత కష్టమైనా వినియోగించుకున్నారని దివ్యాంగ మహిళ ఈ సందర్భంగా చెప్పారు రాజావారు నేను నడవే నడవలేకపోయినా నడుచు ఎలాగ వచ్చి ఓటు వేసాను నడవాలి శక్తి లేదు నాకు ఓటు గురించి నిలబెట్టుకున్నామని వచ్చాను మిగిలిన వారు కూడా నా అలాగే వచ్చి అందరూ ఓటు మిగిలిన వారు నాతో వచ్చి ఓటు వేయాలి ఓటు ఎంత నడవలేకపోయినా వచ్చి వేసాను నాలాగా వినియోగించుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మానకుండా వేయాలి పద్నాలుగో వార్డు వివిధ పార్టీల పోటీ అభ్యర్థులు వారి వారి బూత్ల్లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కె అనిల్ కుమార్ రాజు బీజేపీ అభ్యర్థి పరశురామరాజు టీడీపీ అభ్యర్థులు ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గణబాబు తన ఓటు హక్కును గోపాలపట్నం ఉన్నత పాఠశాలలో వినియోగించుకున్నారు కుటుంబ సమేతంగా పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకున్న గణబాబు ఓటర్లతో సమానంగా క్యూ లైన్లో వెళ్లి ఓటు వేశారు ఇరవై ఒకటి వార్డు ఏయు ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో ఓటర్లు బారులు తీరి మరీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు వీరికి ముందుగా టెంపరేచర్ చూసి ఓటు హక్కు వినియోగానికి అనుమతిస్తున్నారు ఎండ దెబ్బకు గురి కాకుండా టెంట్లు ఏర్పాటు చేశారు మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించారు ప్రభుత్వం తరఫున ఓటర్ స్లిప్పులు అందుకోని వారి పేర్లను జాబితాలో పరిశీలించి ఓటు వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు వృద్ధులు వికలాంగులు తమ తమ సహాయకులతో వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు అలాంటి వారి కోసం అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు Thank you. 
रामनगर कोटवीधि स्कूल ओटर् बार मरी ओट हक विनियोगु को नेपथ्य मुझे ओटर् टेमपरेश चूसी ओट हक विनियोगा अंड दबरीका टेटूस मंच नीट सभुत्म तरफ ओटर स्ली अकोनी वारी पेर्न जाबिता परशी ओट विनियोगुने अवकाश कल वृद्धु विकलांग तम तम सहायक तो वी ओट हक विनियोगु अला वारसम अधिकार प्रत्येक एर्पटूगा से फोन निषेधम कमाचारमेक तम वोन असौकर् पन्द वारीडी अभ्य नूकरत्न वार्ड परधि तुम नंबर बूथ हक विभाग तंत्र राजु तो कल केन्द्रा की वू पार्टी जे चिह्ना बैनर् उदील निबंधना इधी अधिकार पार्टी की वर्तीदा प्रश्न वू वैसी जे बैनर् दर्शन आक्षेपण व्यक्त एन कल सिबंदी की फिर्याद पट्टुदान आरोप ना पेर नौकरत्न ना ओट वक् नीन विनियोगा प्रती प्रति ओट वक् विनियोगी को ना पेर राजजी चला पड़गला रोजी एंक प्रती पौर ओट वेसी प्रभुत् मार्चे रोजी अधिकार निबेटे रोजी कॉर्पोटर को निबेटे रोजू ओट मीदी प्रती ओट हक विनियोगुनी प्रती प्रती ओट हक विनियोगुवा को राजशेखर रेडी महानुभा राजशेखर विग्रहा मुखा की क्लात कटोर एन कल को वाल नयी वार्ड गांधी बोम जंक्षन को मुंदल के वे एन कल को उल्लंघं भारी कटाउट उ जे उ वैसी मर अधिकार मर चूस्त ऊरको वाट तालूक अधिकार मैं को एन कल को व्यक्ति के का टोटल नायक की पार्टी की संबंधी 
అక్కడ బీజేపీకి ఉండవలేదు తెలుగుదేశం జెండా లేదు కానీ వైసీపీకి క్యాంటీ పార్టీ కార్యాలయం ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నది భారీగా కటౌట్లు పెట్టి కూడా అక్కడ అలాగే ఉన్నాయి కానీ అధికారులు మేల్కొని ఎవరికైనా ఒకే న్యాయం జరగాలని మీ ద్వారా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇచ్చేసి అధికారులు మేల్కొని వెంటనే ఇంకా టైం కూడా చూసి నాలుగు గంటల వరకు టైం ఉంది అలాంటి మళ్ళీ తప్పిదాలు జరగకుండా చూడవలసిందిగా ప్రభుత్వ అధికారులను కోరుకుంటున్నామండి నలభై ఆరు వార్డు కైలాసపురం సాలిగ్రామపురం పాఠశాలల పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటర్లు బారులు తీరు మరీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు వృద్ధులు వికలాంగులు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు వీరితో పాటు సహాయకులను కూడా సిబ్బంది అనుమతించారు ఓటర్లు ఇబ్బంది పడకుండా సిబ్బంది ఏర్పాట్లు చేశారు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కటుమూరి సతీష్ పోలింగ్ నిర్వహణ పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఓటు విలువైందని ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలని సూచించారు ఈరోజు ఉత్తర నియోజకవర్గం నలభై ఆరో వాడు పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఫార్టీ సెవెన్ బై సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ బై నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ టెన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బూత్లో గోదావరి బ్లాక్లో స్కూల్స్లో వివిధ రూమ్స్లో పోలింగ్ ప్రసారం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ప్రజలు అందరూ చూస్తున్నాను వెళ్ళేటప్పుడు పోలింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఫ్యాన్ గుర్తి మీద వేసి గెలిపిస్తాం అత్యంత మెజార్టీ ఇస్తాను అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది డెఫినెట్గా ఎలక్షన్లో ఈ వార్డు నుంచి అత్యంత మెజారిటీతో గెలుస్తాను పూర్తి నమ్మకంతో ప్రజలు కూడా విశ్వాసాన్ని కూడా ఇచ్చారు మాకు డెఫినెట్గా మంచి మెజార్టీ కలిసి పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కూడా చాలా చక్కగా జరుగుతుంది ఇటువంటి అధికారులు కానీ ఇక్కడ పోలీస్ సిబ్బంది కూడా అందరూ కూడా పూర్తి సహాయక సహకారాలు తక్కువ ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ అందరినీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఓటింగ్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్లి ఓటింగ్ చేసే పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నలభై ఆరో పరిధిలో ఖచ్చితమైన ఒక మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తాని పూర్తి విశ్వాసం తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ఉన్న ఓటర్ మహాశయాలు అందరూ కూడా మరోసారి ఫ్యాన్ గుర్తి మీద ఓటు వేసి మీకు తెలిసిన చుట్టాలు కానీ ఎక్కడ ఎవరైనా సరే అందరూ కూడా ఫ్యాన్ గుర్తి మీద ఓటు వేసి అందరూ కూడా అందరు అభ్యర్థులు కూడా అత్యంత మెజారి గెలిపించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్రజాస్వామిక దేశంలో ఓటు హక్కు అమూల్యమైందని ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నలభై రెండు వార్డు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అబ్దుల్ సల్మా పర్వీన్ కోరారు తన వార్డు పరిధి పోలింగ్ బూత్లలో ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలించిన అనంతరం ఆమె మాట్లాడారు సమర్థులైన వారిని ఎన్నుకుని ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు నా పేరు అబ్దుల్ సల్మా ఫర్హీన్ నేను నలభై రెండవ వార్డు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థినిగా పోటీ చేస్తున్నాను ఓటు అనేది చాలా విలువైందండి దాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకో ఎన్నుకొని గెలిపించండి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి నమస్కారం బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి గ్రేటర్ పోలింగ్ ప్రశాంతం పోటెత్తిన ఓటర్లు ఓటు వేసిన నగర ప్రముఖులు భీమిలిలో మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఓటు వినియోగం వైసీపీ ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘనపై ఈసీకి ఫిర్యాదు చేస్తాం నలభై రెండవ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి లక్ష్మీ జగదీష్ ఉక్కు నిరసనకు బ్రేక్ గ్రేటర్ ఎన్నికల కారణంగా విరామం ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి నగరంలో ఓటు వేసిన విజయ సాయి యాక్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం స్టే కనెక్టెడ్